আচ্ছা তো আজকের প্রবলেমটা হচ্ছে কোন এক সালে আইআইটি তে এসেছিল 2019 খুব সম্ভবত আমার যতটুকু মনে পড়ে সাধারণত আমাদের এই চ্যানেলটাতে তোমরা আমাকে আইআইটি কে ওইভাবে হাইলাইট করতে দেখবে না আমি আসলে সেটা করিও না কখনোই বাট এই প্রবলেমটা আসলে অনেক সুন্দর অনেক বেশি সুন্দর একটা প্রবলেম সো এইটার আসলে এই ভিডিওটা না করে আসলে লোভ সামলাতে পারলাম না তো এই প্রবলেমটা আমাদের যেটা বলছে যে কোন একটি তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় গ্যাসের আয়তন এর পরম তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক উক্ত প্রক্রিয়ায় এক মোল দ্বি পরমাণু গ্যাসের তাপমাত্রা একশো কেলভিন বাড়াতে কি পরিমাণ কাজ করতে হবে আচ্ছা প্রথমেই বলে রাখি এই প্রবলেমটা একটু বড় হবে মানে এই প্রবলেমটার এক্সপ্লেনেশন একটু বড় হবে সো একটু ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকো আশা করি ভালো কিছু শিখতে পারবে তো আমরা যদি এই প্রবলেমটা নিয়ে আগে একটু কথা বলি একটু প্রিভিয়াসলি ডিসকাস করি ধরো এখানে আসলে তাপগতীয় প্রক্রিয়া নামক একটা টার্ম ওরা ইউজ করছে সেটা কি এই যে তাপগতীয় প্রক্রিয়া কোন তাপগতীয় প্রক্রিয়া কোন তাপগতীয় প্রক্রিয়া সেটা কিন্তু বলে নাই এখন আমি যদি তোমাকে চারটা তাপগতীয় প্রক্রিয়ার কথা বলি তোমার প্রথম যেই নামটা আসবে আমি একটু লিখি প্রথম যেই আসবে সেটা হচ্ছে আমার সম চাপ প্রক্রিয়া তারপরে হচ্ছে আমার সম আয়তন প্রক্রিয়া তারপরে হচ্ছে আমার সমস্ন প্রক্রিয়া এরপরে আমার একটা হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আর অনেক নাম থাকতে পারে আইসোইনট্রপিক প্রসেস ইংলিশটা আসলে এভাবেও বলে অ্যাডায়াবেটিক না বলে যাই হোক তো এবার আমি যদি তোমাকে বলি এই যে সমচাপ প্রক্রিয়া এই সমচাপ প্রক্রিয়ায় আসলে গ্যাসের প্রেশার এবং ভলিউমের সম্পর্কটা কীরকম থাকে আমি যদি বলি দেখো এখানে আসলে সম্পর্কটা এরকম থাকে যে পি ভি টু দি পাওয়ার এন আচ্ছা এন না আমি এন লিখলে আসলে তোমরা কনফিউজ হয়ে যাবে পরবর্তীতে ধরে নাও পি ভি টু দি পাওয়ার এক্স পি ভি টু দি পাওয়ার এক্স এইটা সমান সমান কনস্ট্যান্ট আমি এটা কিন্তু লিখতে পারবো এখন বলবো ভাইয়া এইটা তো তাহলে আমার সমচাপের কন্ডিশনটা মানলো না হ্যাঁ আমি জানি মানলো না কিন্তু তুমি যদি এখানে এক্সের যে ভ্যালু এই ভ্যালুটা জিরো বসিয়ে দাও এক্সের ভ্যালু জিরো বসালে দেখো ভি টু দি পাওয়ার জিরো তার মানে এখানে আমার চলে আসবে ভি টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান এর সাথে পি গুণ করলে পি ইকুয়াল কনস্ট্যান্ট তার মানে সমচাপের কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করছে আবার আমি যদি একটু বলি সম আয়তন এই প্রক্রিয়ার জন্য পি ভি টু দি পাওয়ার এক্স এইটা কনস্ট্যান্ট আমি সেমভাবে বলবো কিন্তু তাহলে এখানে এক্স কিভাবে আসলো এই এক্সের জায়গায় একটু ভাইয়া বসিয়ে দাও এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি যদি এক্সের ভ্যালু ইনফিনিটির দিকে যেতে থাকে তাহলে কি ঘটবে ঘটনা আমি এইটা একটু দেখাই তোমাদেরকে এই পাশে করিয়ে ধরে নাও এখানে আমার পি ভি টু দি পাওয়ার এক্স এইটা সমান সমান কনস্ট্যান্ট ওকে এই কনস্ট্যান্টকে আমি একটা ভ্যালু দিলাম দ্যাট ইস কে এবার আমার ভি টু দি পাওয়ার এক্স দিস ইজ ইকুয়াল আসবে তাহলে কি পি ডিভাইডেড বাই কে ডিভাইডেড বাই পি এখন এই এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি এটার মানে কি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি তার মানে আমি যদি ভ্যালুটাই বসে দেই ভি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি সমান সমান কে ডিভাইডেড বাই পি এরকম একটা ভ্যালু আমরা পাবো এবার এইখান থেকে যদি ভিটাকে আউট করতে চাও তাহলে তোমার কি এখানে ইনফিনিটি যেটা আছে এর বাইরে আবার ওয়ান বাই ইনফিনিটি এই সূচকটা নিয়ে আসা লাগবে বোথ সাইডে তাহলে এখানে আনতে হবে কি কে ডিভাইডেড বাই পি আর টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ইনফিনিটি দেখো এই ইনফিনিটি আর এই ইনফিনিটি যদি বাদ চলে যায় এখানে আসলে ভি ইকুয়াল তুমি বলতে পারবা কে বাই পি টু দি পাওয়ার জিরো তার মানে কে বাই পি টু দি পাওয়ার জিরো তো আমরা এখান থেকে যেটা পাবো ভি এইটা সমান সমান কনস্ট্যান্ট তার মানে আমার এই সম আয়তন প্রক্রিয়াও পি ভি টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল কনস্ট্যান্ট এই সম্পর্কটা মেনে চলে সমস্ত প্রক্রিয়া তো মানবেই আমরা জানি পি ভি এইটা হচ্ছে পি ভি টু দি পাওয়ার এক্স এইটা সমান সমান কনস্ট্যান্ট হবে যেখানে এক্স এর ভ্যালু আসবে আমার কত ওয়ান সমস্ত প্রক্রিয়ায় এক্স এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান সমান পি টু ভি টু এরকম একটা সম্পর্ক আমরা লিখতে পারব আর রুদ্ধতাপে তো খুবই স্বাভাবিক পি ভি টু দি পাওয়ার এক্স এটা কনস্ট্যান্ট হবেই এক্স এর ভ্যালু কার সমান হবে গামা এর সমান হবে তার মানে একটা জিনিস চিন্তা করছো যে আমরা আসলে যে কোনো তাপগতীয় প্রক্রিয়াকে এই পি ভি টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল কনস্ট্যান্ট এই সম্পর্ক দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো 
তাহলে যদি যে কোনো তাপগতি তাপগতীয় প্রক্রিয়াকে পিভি টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল কনস্ট্যান্ট এটা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলোকে আসলে কি বলা হয় এই সকল ধরনের প্রক্রিয়াগুলোকে আসলে বলা হয় পলিট্রোপিক প্রসেস এই নামটা হয়তো তোমরা অনেকেই শুনো নাই বাট এইটা আসলে যদি থার্মোডাইনামিক্স নিয়ে আরও বেশি পড়াশোনা করো এইটা আসলে অনেক প্রচলিত একটা নাম যে পলিট্রোপিক প্রসেস সকল ধরনের তাপগতীয় প্রক্রিয়াকে তুমি চাইলে বলতে পারো তাহলে এই যে পলিট্রোপিক প্রসেসটা এই পলিট্রোপিক প্রসেসের জন্য আমার কি বের করা লাগবে ওয়াক ডান বের করা লাগবে কারণ আমার এইখানে যেই কেসটা আছে এইটাও আসলে এক ধরনের পলিট্রোপিক প্রসেস কিভাবে আচ্ছা এটাই আসলে দেখি তাহলে এইটাকে আমরা কিভাবে একটা পলিট্রোপিক প্রসেসে কনভার্ট করে ফেলতে পারি দেখো আমাকে এখানে প্রথম যেই লাইনটা আছে সেই লাইনটাই বলছে যে তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় গ্যাসের আয়তন এর পরম তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতি তাহলে আমরা এখানে বলতে পারবো কি ভি ইজ প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই টি এরকম একটা কন্ডিশন বলতে পারছি আমরা যদি ভি ইজ প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই টি হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো ভি টি এইটা সমান সমান হবে আমার কনস্ট্যান্ট এখন এই কনস্ট্যান্টের একটা ভ্যালু দিয়ে দিলাম লেটস এ এই কনস্ট্যান্টের ভ্যালু হচ্ছে আমার এস আচ্ছা এস দিয়ে তো এন্ট্রপি বোঝায় আবার এই চ্যাপ্টারে তাহলে কি দিব তাহলে কি দিব আমরা এই যে কনস্ট্যান্টটা এই কনস্ট্যান্টটার ভ্যালু ধরে নাও দিয়ে দিলাম হচ্ছে জেড কিছু মাথায় আসতেছেন আর কি কি দিব ধরলাম জেড দিলাম এবার ভি টি ইকুয়াল যদি জেড হয় এর পরের লাইন আমরা কি করতে পারি খেয়াল করো আমরা পিভি ইকুয়াল এনআর টি এটা আসলে কি আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভাবে বসাতে পারবো তাহলে ভি এর ইকুয়েশনটা কত আসবে ভি না এখান থেকে তুমি টি এর ভ্যালুটা বের করো টি এর ভ্যালুটা কত আসবে টি এর ভ্যালু আসবে পিভি ডিভাইডেড বাই এন আর এরকম একটা ইকুয়েশন পাওয়া ওই টি এর ভ্যালুটা তুমি এখানে তাহলে ইনপুট দিয়ে দাও এখানে ইনিশিয়ালি ছিল ভি আর টি এর বদলে তুমি বলতে পারবা পিভি ডিভাইডেড বাই এন আর সমান সমান একটা জেড কনস্ট্যান্ট এন আরটা ওপাশে চলে গেলে পিভি স্কোয়ার সমান সমান এন আর জেড দেখো এন আর জেড এই পুরা টার্মটা কি হয়ে যাবে একটা কনস্ট্যান্ট পার্টের মধ্যে ঢুকে যাবে আর আমার যেই লেফট সাইডটা আছে এই লেফট সাইডের মধ্যে পিভি স্কোয়ার আছে তার মানে এখানে এই পলিট্রপিক প্রসেসে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে টু বোঝা গেল এবার তাহলে আসো এটাকে সলভ করার চেষ্টা করি আমরা আগে তোমাকে যে কোনো একটা পলিট্রপিক প্রসেস কিভাবে সলভ করা যায় সেটা বের করা দেখাবো এরপরে এই স্পেশাল এই ম্যাটটার জন্য আসলে অন্য কোনো প্রসেস আসলে অ্যাভেলেবেল আছে কি না পলিট্রপিক প্রসেসে না গিয়ে সেটাও আমি দেখানোর চেষ্টা করব। তাহলে আমরা আসো শুরু করি প্রথমে পলিট্রপিক প্রসেসের জন্য ওয়ার্ক টান কিভাবে বের করে সেটা বের করে তো যে কোনো পলিট্রপিক প্রসেস আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি পিভি টু দি পাওয়ার এক্স এইটা সমান সমান কনস্ট্যান্ট এইটা মেনে চলে এই সম্পর্কটা মেনে চলে আর আমরা ওয়ার্ক ডান এটার ইকুয়েশন জানি ইন্টিগ্রেশন অফ পি ডিভি তাহলে এখন দেখো তো এই কনস্ট্যান্টকে ধরে নাও দিস ইজ জেড তাহলে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারবো প্রেশার ইকুয়াল ভি টু দি জেড ডিভাইডেড বাই প্রেশার ইকুয়াল তখন তুমি বলতে পারবা জেড ডিভাইডেড বাই ভি টু দি পাওয়ার এক্স তার মানে জেড ইন্টু ভি টু দি পাওয়ার নেগেটিভ এক্স এই প্রেশারের ভ্যালুটা তুমি ইকুয়েশনে বসিয়ে দাও ইন্টিগ্রেশন অফ জেড ইন্টু ভি টু দি পাওয়ার নেগেটিভ এক্স ডিভি ইনিশিয়াল ভলিউম মনে করো ভি ওয়ান ফাইনাল ভলিউম মনে করো ভি টু তাহলে এবার এই জেডটা বাইরে চলে আসবে ইন্টিগ্রেশনের আর এখানে ভি টু দি পাওয়ার নেগেটিভ এক্স কে একবার ইন্টিগ্রেট করলে ভি টু দি পাওয়ার নেগেটিভ এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই নেগেটিভ এক্স প্লাস ওয়ান কত থেকে কত ভি ওয়ান থেকে ভি টু পর্যন্ত সো এখান থেকে তুমি জেড ইন্টু ভি ওয়ান আর ভি টু এর ভ্যালুটা যদি বসিয়ে দাও ভি টু নেগেটিভ এক্স প্লাস ওয়ান নেগেটিভ এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস ভি ওয়ান নেগেটিভ এক্স প্লাস ওয়ান আর ডিভাইডেড বাই নেগেটিভ এক্স প্লাস ওয়ান এরকম একটা ইকুয়েশন তুমি দেখতে পাচ্ছ দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ ওয়ার্ক টান আচ্ছা এবার এই ওয়ার্ক ডান থেকে তাহলে তুমি যেভাবে যেভাবে ম্যাথটা করা দরকার সেভাবে আসলে করে ফেলতে পারো কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা যেহেতু একটা স্পেশাল প্রবলেম একটা নির্দিষ্ট কন্ডিশন বুঝাচ্ছে তুমি তো আসলে এই প্রবলেমের জন্য পলিট্রপিক প্রসেসটা কেন ঢুকবার কি পলিট্রপিকের মধ্যে তাহলে আমরা একটু আসলে দেখি পলিট্রপিক বাদে এই প্রবলেমটা কোনোভাবে সলভ করা যায় কি না তাহলে আমরা একদম ইনিশিয়ালি যেটা দেখেছিলাম যে এই প্রসেসের জন্য একটা সম্পর্ক আছে যেটা হচ্ছে ভি টি এইটা হচ্ছে আমার একটা কনস্ট্যান্ট ধরে নিচ্ছি ভি টি এইটা সমান সমান আমার ভি টি সমান সমান যেহেতু জেড আরেকবার ধরছি 
পিটি সমান সমান আমি ধরে নিলাম কিউ আবার কিউ তো হিট বুঝাচ্ছে খুবই মানে একটা আমি কি কনস্ট্যান্ট ধরবো সেটাও খুঁজে পাচ্ছি আচ্ছা ভিটি সমান সমান ধরে নাও সি সি কনস্ট্যান্টই ধরলাম তাহলে ভিটি সমান সমান যদি সি হয় এবার আমরা এখান থেকে যদি ওয়ার্ক ডানের যে ইকুয়েশনটা দেখো ওয়ার্ক ডান ইজ ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন অফ পি ডিভি এইটা বলতে পারবো এবার আমরা এই পি ডিভি এই টার্মটাকে একটু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি পি ডিভি সমান সমান আমরা পি ভি ইজ ইকুয়াল টু কি পাচ্ছিলাম পি ভি ইকুয়াল পাচ্ছিলাম এন আর টি তাহলে এখান থেকে পি ইকুয়াল বলতে পারবো এন আর টি ডিভাইডেড বাই ভি তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ এন আর টি ডিভাইডেড বাই ভি এর সাথে আমার আনবে হচ্ছে ডিভি ওকে ফাইন তারপর আমরা কি বলতে পারি এখানে আমাদের যে ভি টি ইকুয়াল যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে দেখো এখানে আমার পরের যে লাইনটা এই লাইনে আমরা বলতে পারবো কি টি ইকুয়াল সি ডিভাইডেড বাই ভি এরকম একটা জিনিস লিখতে পারবো এটা যদি তুমি এখানে বসে দাও এন আর সি ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার এর সাথে আসবে হচ্ছে আমার ডিভি এন আর সি ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার ইন্টু ডিভি এবার মনে করো ইনিশিয়াল যে ভলিউম সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান আর ফাইনাল ভলিউম এটা হচ্ছে ভি টু তো আমরা এখান থেকে কি করতে পারি আমার ওয়ার্ক ডান বের করার জন্য ইন্টিগ্রেশন অফ এন আর সি এইটা বাইরে চলে আসবে আর ওয়ান বাই ভি স্কোয়ার এইটাকে ইন্টিগ্রেট করলে আসবে একবার আমি লিমিটটা বসে লিখে দিই নেগেটিভ ওয়ান বাই ভি টু মাইনাস 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 হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান বাই ভি ওয়ান এখন এই সি টার্মটা বোধ ভিতরের সাথে গুণ করে দিলে কি আসবে এন আর ইন্টু সি ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই ভি টু এখন তুমি দেখো তো এই এন আর সি সমান সমান কি বলতে পারবে না ভি ওয়ান টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান সি সমান সমান ভি ওয়ান টি ওয়ান বলতে পারবা আবার সি সমান সমান তুমি বলতে পারবা ভি টু টি টু ডিভাইডেড বাই নিচে ছিল কি আমার ভি টু তাহলে দেখো এখান থেকে তুমি এই ভি ওয়ান ভি ওয়ান কাটা ভি টু ভি টু কাটা কেটে দিলে বলতে পারবা এন আর ইন্টু টি ওয়ান মাইনাস টি টু এখন এন আর টি ওয়ান মাইনাস টি টু মানে কি এন আর ডেলটা টি দেখো তাপমাত্রার পরিবর্তন আমরা কিভাবে করছি হান্ড্রেড কেলভিন বাড়িয়েছি তাহলে ডেলটা টি এর ভ্যালু কত হবে নেগেটিভ হান্ড্রেড তাহলে এইটা সমান সমান আমরা পাবো এন আর ইন্টু নেগেটিভ হান্ড্রেড ওকে আমরা কিন্তু কৃত কাজ বের করে ফেললাম এবার আরেকটা পার্ট লাগবে আমার যেহেতু ও আচ্ছা এখানে আসলে আর কিছু করার দরকার নাই আমাকে যেহেতু হচ্ছে গিয়ে কাজই বের করতে হবে তাই আমার এই পর্যন্ত ম্যাটটা করে দিলেই হবে মেইন প্রশ্নে আসলে ওই এর সাথে কি পরিমাণ তাপের পরিবর্তন করতে হতো সেটাও মানে প্রশ্নে চেয়েছিল সো এর পরের পার্টে তুমি জাস্ট এই একশো ডিগ্রি একশো কেলভিন তাপমাত্রা বাড়াতে অন্তস্থ শক্তির কি রকম কি পরিবর্তন হয় সেটা বের করবা বের করার পরে দুইটা যোগ করে দিলেই তোমার অ্যান্সার বের হয়ে যাবে সো আশা করি এই প্রবলেমটা বুঝতে পারছো কেমন লাগলো এই প্রবলেমটা একটু নতুন কনসেপ্ট শিখে কেমন লাগলো এবং এই রকম আর কি টপিকের ভিডিও চাও সেটাও একটু জানিয়েও কমেন্ট বক্সে আমি করার চেষ্টা করব আর কি ওকে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ